Welcome back to my YouTube channel again. Ako nga po pala si Romy Estocado. Itong video na to ay tatakalakayin po natin na kung paano po may iwasan yung bagong new strain ng virus or bagong strain ng coronavirus na kumakalat ngayon. Paano po yung mga preventive actions? Paano natin siya may iwasan? Yung mga kailangan natin gawin sa pangaraw-araw para um, mabigyan natin ng um, kalaman yung ibang tao or pwede natin din i-share sa kanila ang ating natutunan sa video na ito. So, without further ado, let's move on to the actual With the recent outbreak reported all over the news, we are literally worried naman talaga kasi paano kung uh, kapitbahay natin mayroon pa ng coronavirus. Hindi naman sa meron talaga. What if lang? So, it's better to prevent uh, it's, it's better to prevent than to cure, di ba? Prevention is better than cure. Yun yung sinabi ng mga medical practitioners natin or mga medical professionals natin. Prevention is better than cure. So, ano nga ba yung mas, mga um, top 6 or mga preventive actions na kailangan natin gawin at kailangan natin matutunan. Una, number one, washing your hands with soap. Panatilihin po natin, gasin po natin yung kamay natin sa pang-araw-araw before and after natin pumunta ng mga public um, comfort rooms sa mga CRs, sa mga pang public ng mga CRs, kailangan po natin humagugas na kamay bago natin pumasok sa CR na ito at pagkatapos natin gumamit ng panyo or pagkatapos natin gumamit ng pampublikong CR kasi maraming gumagamit nito eh sa pangalan pa lang na public comfort room o public CR mga tao kinukutsum itong mismong palikura na ito so maraming papasok palabas papasok palabas ng mga tao hindi naman natin kilala yung mga tao pumapasok diba o hindi natin alam o hindi natin alam yung mga taong nakasalamuha natin sa loob ng CR at hindi natin alam na baka mayroon sakit tao na yun mayroon nakakaong sakit so kailangan natin yung kalihing maghugas ng kamay so probably alam naman natin kung paano maghugas ng kamay diba um, since kindergarten pa natin alam natin kung paano maghugas ng kamay kumuha lang tayo yung sabon at tubig tapos sabayin natin ng happy birthday ng kanta then matapos ng happy birthday ng kanta then that's it, tapos na tapos na yung pag-uwas natin ng kamay so, ganun <laughs> number 2 iwasan po natin yung kamay natin sa mata, sa pipeg sa ilong po natin kasi yung kamay natin napaka-vulnerable po kasi siya sa mga bacteria, sa mga germs, sa mga viruses. So, lahat ng mga gamit sa bahay, lahat ng mga, um, kahit na makipag-shake hands pa tayo, di ba? So, iwasan po natin, limitihan po natin ang paghawak natin sa mouth, sa nose, sa eyes, kasi baka ma-infect po ito. Huwa po tayo yung disinfect uh, spray. Marami po nabibili sa supermarkets ng mga disinfectant spray tulad ng Lysol, di ba? Uh, antibacterial po siya na spray so it can kill germs and bacteria and viruses sa home natin, sa bahay natin. So, and pwede po natin, pwede naman po tayong gumawa ng DIY disinfectant um, bleach na tinatawag. So, ang kailangan lang natin ay bleach tapos warm water. So, pagkaluan lang natin yung bleach tapos warm water. So, ilagay natin siya sa bottle spray. So, kagamit na natin siya to spray sa mga anumang parte ng gamit. Especially sa doorknob. Kasi pating hinahawakan ng mga kamay. Pating hinahawakan natin yan eh. Pating ginagamit natin yung kamay natin sa pagbukas ng pintuan. So, kaya dapat spray lang natin yung doorknob, spray natin, at saka especially din po, yung cellphone po natin, o galing po natin um, panatili, malinis yung cellphone natin. 
So, pwede po natin siyang i-spray. Pwede po natin siyang punasan na maigi yung cellphones natin. Mga gadgets po natin. Gumakit po tayo ng disposable mask. Kasi mag-iim na yung mga disposable mask kasi it can help para hindi tayo mahawaan ng kubo, sipon, at ano pang kasi masakit kapag lumalabas tayo ng bahay. At saka makakapag-iwas na din sa pollution, sa mga likabok yun naman. Mainam po kasi ito. Kasi if tayo mismo may nakakaranas na yung obo, sipon, naiiwasan po natin makahawa sa iba kasi nakakam na gumagamit tayo ng facial mask or gumagamit tayo ng face mask. So, it's to cover up our nose kapag sneeze tayo and then to cover up our mouth pag nag-uubo tayo para hindi tayo makahawa sa iba. Try not to worry too much. Huwag po tayong mga bato, huwag tayong mag-alala dahil itong coronavirus na ito ay hindi naman siya masyadong um, masyadong lala kumpara sa mga um, strain ng coronavirus before ito ito SARS and mers -Cov. So itong coronavirus is pangatlong strain po siya ng, uh, itong novel coronavirus is pangatlong strain po siya ng virus. So, we don't need to panic that much kasi if kumerenta yung preventive action in advance, so, may yun na naprotektahan natin yung sarili natin at first, di ba? Huwag kalihin din po natin kumain ng mga masustansyang pagkain, mga gulay, mga, uh, mga gulay, mga fruits, mga oranges, pineapples, mga rich in vitamin A, C, and E, and drink a lot of water para to keep us hydrated, and also get rest, sleep, ganun. So, kung takot kayong lumabas, huwag nalang kayong lumabas ng bahay para hindi kayo lumabahan kasi takot naman kayo. Kasi yun, nagpaparik naman kayo. So, huwag na kayong lumabas ng bahay. Diyan na lang kayo stay, kung talaga kayo sa bahay ninyo. And also, iwasan po natin yung mga public places. Ganun. Yun po. Yun po yung mga six possible tips lang na kailangan natin gawin. And yung mga other tips na pinigay ko kanina is yung mga necessity na lang yun. So, yan. That's it for today's video. So, I hope na meron po kayo na learn some lessons. And, um, hindi naman siya masyadong practical na tips na nabibigay o hindi naman siya masyadong critical tips kasi in natural use uh, natural na nagagawa din naman natin sa pangaraw-araw ba diba? so patiliin natin malinis sa pangatawan at panatiliin natin kung may mga pasustas yung pagkain para to boost our immune system so that's it for today's video guys I hope you like subscribe and hit the notification bell para update ka sa mga sunod videos bye thank you